வெல்கம் டு அவர் சேனல் அப்டேட் யூர் ஸ்கில்ஸ் இன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து கிளாப் சுவிட்ச் பற்றி பார்க்க போகிறோம் கிளாப் சுவிட்சுக்கு என்ன தேவைனா ஒரு செவன் ஃபோர் செவன் ஃபோர் ஐசி அதுக்கப்புறம் ட்ரிபிள் ஃபைவ் டைமர் ஐசின்னு சொல்லுவாங்க நான் ரெண்டையும் சேர்த்து வச்சுருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு அது வித்தியாசம் தெரியல ஒன்று போல் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் ஆனால் அது வேறு வேறு பார்த்திங்கன்னா கேப் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நாலு இது சிஸ்டர் தேவைப்படும் ஒரு எல்இடி ஒரு கண்டன்சர் மைக்கு தேவைப்படும் இந்த மைக் மூலமாக தான் நம்ம அடிக்கிற சவுண்டு வந்து எலக்ட்ரானிக் வேவாக கிரியேட் ஆகி அந்த டிரான்சிஸ்டர் வச்சுருக்கேன் அந்த கேட்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிடும் ஸோ எம்டி தான் இந்த கலெக்டர் வந்து சேர்ந்துடும் இது மூலமாக தான் இந்த பல்ப் வந்து எரியும் இதுக்கு வந்து ரெண்டு ஐசி வேணும் ட்ரிபிள் ஃபைவ் ஐசி மட்டும் வச்சு செய்யலாம் அந்த மாதிரி செஞ்சோன்னா அடித்தனா அந்த டயத்துக்கு மட்டும் பிளிங்க் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஆஃப் ஆகிடும் ஸோ நம்ம தட்ட தட்ட அந்த லைட்டு மட் லைட்டாக பிளிங்க் ஆகி பிளிங்க் ஆகி ஆஃப் ஆகிடும் கான்ஸ்டண்ட்டாக எரியாது இது மூலமாக கொஞ்சம் கான்ஸ்டண்ட்டாக எரியும் ஒரு டென் மைக்ரோஃபேரடு கெப்பாசிட்டி ஒன்று இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நைன் வோல்ட் பேட்ரி மூலமாக இங்கே சப்ளை கொடுத்துருக்கேன் அவ்வளோதான் ஓகே இப்போ நம்ம ஒரு சின்ன ட்ரையல் மட்டும் பார்ப்போம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஆன் ஆயிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஆஃப் ஆகிடுச்சு ஸோ இது இந்த மாதிரி தான் வேலை பார்க்கும் ஸோ நம்ம மறுபடி தட்டினோன்னா ஆன் ஆயிரும் இதை நம்ம தட்டுறதை பொறுத்து ஆன் ஆகும் ஆஃப் ஆகும் ஆன் ஆகும் ஆஃப் ஆகும் இந்த மாதிரி தான் அது ஒர்க் பண்ணுது ஸோ இது எப்படி கனெக்ஷன் கொடுக்கறத பற்றி நான் இப்போ செஞ்சு காட்டுறேன் இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸு இந்த கிளாப் சுவிட்சோட டயக்ராமு ரெண்டு ஐசி இருக்கும் ட்ரிபிள் ஃபைவ் ஐசி ஏதாவது டைமர் ஐசின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் செவன் ஃபோர் செவன் ஃபோர் இது வந்து கிளாப் சுவிட்ச் ஐசின்னே சொல்லுவாங்க இது வந்து ட்ரான்சிஸ்டர் ஒன்று யூஸ் பண்ண போகிறோம் வந்து ஃபைவ் ஃபோர் செவனு நாலு ரெசிஸ்டர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஹண்ட்ரட் ஓமு ஹண்ட்ரட் கிலோ ஓம் ஒன் கிலோ ஓம் ஃபோர் ஃபார்ட்டி செவன் கிலோ ஓம் அதுக்கப்புறம் ஒரு மைக்கு ஒரு பேட்ரி அவ்வளோதான் இதோட சர்க்கியூட் இவ்வளோ தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு டென் மைக்ரோஃபேரடு போட்டுக்கலாம் அதனால் ஹண்ட்ரட் மைக்ரோஃபேரட்னாலும் பிரச்சனை இருக்காது டிஸ்க்குன்னு சொல்லுவாங்க டிஸ்கு டைப்பு கெப்பாசிட்டர் அது ஸோ இது இதுக்கு இதுபடி தான் நம்ம கனெக்ஷன் கொடுக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு எல்லா காமனன்ஸும் இங்கே இருக்குது ரெசிஸ்டரு மைக்கு எல்இடி ட்ரான்சிஸ்டரு அந்த டிஸ்கு கெப்பாசிட்டர் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வயர்ஸ் இருக்குது பிரெட் போர்டு இது அதுக்கப்புறம் இதான் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் ஃபைவ் ஐசி பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு ட்ரிபிள் ஃபைவ் ஏசியில் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு பின்ஸ் இருக்கும் இது வந்து செவன் ஃபோர் செவன் ஃபோர் ஐசி செவன் ஃபோர் ஹச்சி சி செவன் ஃபோர்னு போட்டிருக்கோம் இல்லாட்டினா செவன் ஃபோர் எல்எஸ் செவன் ஃபோர்ன்னு போட்டிருக்கோம் எல்லாமே பின் கான்ஃபிகரேஷன் ரொம்ப இதில் பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு பின்ஸ் இருக்கும் இதான் அதோட நேரம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெட்டு விழுந்த இடம் தான் ஒன்றுலேருந்து ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதை இப்படி மாற்றோம் ஸோ இதை இன்சர்ட் பண்ணுறோம் இன்சர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ட்ரிபிள் ஃபைவ் ஏசியில் வந்து இங்கே ஒன்று வெட்டு கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது யூஸ் ஏப்பு இல்லை வெட்டு இருக்கும் இல்லாட்டினா அந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாட் இருக்குது இந்த இங்கே இருக்கும் ஸோ இந்த சைடில் இருந்து என்ன ஆரம்பிக்கணும் இது வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதையும் அப்படியே செட் பண்ணிடலாம் மைக்கில் பார்த்திங்கன்னா சில சமயம் ப்ளஸ்ஸாக மைனஸாக சொல்லி கன்ஃபியூஷன் வரலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு பின்ஸ் இருக்கும் இந்த மூணு பின்ஸில் வந்து மூணு பின்ஸ் ஜாயிண்டாக இருக்கா இந்த ஜாயிண்டாக இருக்கிறது வந்து நெகட்டிவ் ஸோ இது நெகட்டிவு இது பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் வந்து இதுலேயுமே டச் ஆகிருக்காது யூனிக்காக இருக்கும் பட்டு நெகட்டிவ் பார்த்திங்கன்னா மூணு பின்ஸ் வந்து அப்படி இந்த பாடியோட டச் ஆகிருக்கும் அதான் நெகட்டிவ் அப்புறம் டயக்ராமில் பார்த்தா தெரியும் இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டே நாளையும் செவன் ஃபோரில் கனெக்ட் பண்ணணும் ரெண்டே ஆறையும் அதுக்கப்புறம் நாலாவது பின்னையும் பதினாலாவது பின்னையும் பிசிசியோடு கனெக்ட் பண்ணணும் இதை மட்டும் நான் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டையும் ஆறையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் நாலையும் பதினாலையும் விசிசி அதாவது இந்த ரெட் கலர் கோடு தான் விசிசியில் கனெக்ட் பண்ணுவேன் ஸோ இந்த ரெட் கலர் கோடு இந்த ஃபுல்லாத்துலேயும் விசிசி தான் ப்ளஸ் தான் இது வந்து விசிசி கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ ரெண்டு பதினாலையும் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா மூணு வந்து கிளாக் மூலமாக இங்கே ஐசி க கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ த்ரீ த்ரீ கனெக்ட் ஆகிருக்கும் 
இந்த ஐசியில் வந்து ட்ரிபிள் ஃபைவ் சியில் சிக்ஸ் எயின் செவன் எயின் ஜாயின் பண்ணணும் சிக்ஸ் எயின் செவன் எயின் ஜாயின் பண்ணிட்டு அதுலேருந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் கிலோ ஓம் வந்து கொண்டு போகணும் அதை நான் செஞ்சு காட்டுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா த்ரீ த்ரீ கனெக்ட் பண்ணியாச்சு இங்கே சிக்ஸு செவனை வந்து சின்ன ஒரு கம்பியை மட்டும் வளைச்சி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸு செவன் இந்த ரெண்டையும் இப்படி கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இது இந்த இது கனெக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் ஒன்றாவது பின்னு ஏழாவது பின்னு அப்படி கிரவுண்ட் பண்ணி சே ஜாயின் பண்ணி கிரவுண்ட் பண்ணிடுங்க இதில் வந்து ஒரு ரெசிஸ்டர் மட்டும் சேர்ந்து ஒரு எல்இடி கனெக்ட் பண்ணணும் எல்இடி கனெக்ட் பண்ணி அப்படியே அதோடய கேதோடையும் கிரவுண்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த மூணையும் கிரவுண்ட் பண்ணிவிட்டு நான் காட்டுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் ஒன்று வந்து கிரவுண்டு இந்த இந்த பின்னில் ரெண்டாவது பின்னில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இந்த லைனில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஏழையும் அதே மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் ஃபைவ்லேருந்து ஒரு ரிசிஸ்டர் மூலமாக எல்இடியோட ஆனோடையும் கேதோட வந்து கிரவுண்ட்லேயும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி தான் கனெக்ஷன் போட்டுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்ஸ் ஒன் ஆல்ரெடி ஜாயின் பண்ணியிருந்தோம் அதுலேருந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் கிலோ ரெஜிஸ்டர் எடுத்து பாசிட்டிவ் ப்ளஸில் கனெக்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அதே இதிலேருந்து ஒரு டென் மைக்ரோஃபர் டிஸ்க் இது கெப்பாசிட்டி எடுத்து கிரவுண்டில் கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா நம்ம இங்கேயே கிரவுண்ட் கனெக்ட் பண்ணிடலாம் ஹண்ட்ரட் கிலோ ஓம் இங்கே குத்தி ரெண்டாவது பின்ல குத்தணும் அதான் பிசிசி ஸோ இது பண்ணியாச்சு எட்டை வந்து மறுபடி பிசிசியில் கனெக்ட் பண்ணணும் ஃபைவ்க்கு வந்து எந்த கனெக்ஷனுமே இல்லை டூலேருந்து ஒரு ஃபயர் எடுத்து கனெக்ட் பண்ணி ட்ரான்சிஸ்டர் அதாவது இதில் பார்த்திங்கன்னா இப்படி பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா டூம் ஷேப்பில் வளைஞ்சிருக்கோம் இப்படி திருப்பி பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கலெக்டரு ரெண்டாவது இருக்கிற பேஸு மூணாவது இருக்கிற எமிட்டர் ஸோ நான் இப்போ இப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது பேஸு இது இது கலெக்டர் இது பேஸ் இது எமிட்டர் ஸோ எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுலேருந்து எடுத்து கலெக்டர் கொடுக்கணும் ஸோ இதில் ரெண்டாவது பின்லேருந்து எடுத்து நான் கலெக்டர் கொடுக்க போகிறேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒன்றாவது பின்னு கிரவுண்டோடு கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ ட்ரிபிள் ஃபேசியோட ஒன்றாவது பின்னை கிரவுண்டோடு கனெக்ட் பண்ணணும் ரெண்டாவது பின்னை வந்து ஆல்ரெடி நம்ம அது பின் வந்து இதோட கலெக்டரில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இதை கனெக்ட் பண்ணியாச்சு அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா நாலாவது பின் வந்து மேலே அதாவது விசிசியில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா விசிசியில் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து இந்த பேஸ் இது ஹன் ஒன் கிலோ ஓம் ரிசிஸ்டது இதை வந்து கலெக்டர்லேருந்து கனெக்ட் பண்ணி விசிசியில் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி கொடுத்தாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எமிட்டர் வந்து அப்படியே டைரெக்டாக கிரவுண்டில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்லேருந்து ரெண்டு பிரான்ச் இருக்குது ஃபார்ட்டி செவன் கிலோ ஓம் அப்படி விசிசியில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா மைக்கு மைக்கில் வந்து ப்ளஸ்ஸு வந்து இதில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த சைடு தான் ப்ளஸ்ஸு ஸோ ப்ளஸ்ஸு பேஸ்லேயும் மைனஸ் கிரவுண்ட்லேயும் அப்படி கனெக்ட் பண்ணிடுங்க இதில் டச் ஆகாத மாதிரி கனெக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த சர்க்யூட் அவ்வளோதான் லாஸ்ட்டாக அந்த இந்த சைடு கெப்பாசிட்டி நம்ம ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கோம் அதை வந்து அப்படி மைனஸோட கனெக்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த கனெக்ட் பண்ணிட்டோன்னா அவ்வளோதான் சர்க்கியூட் வந்து ஃபினிஷ் ஆகிடுச்